ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആ ചാനൽ ഒരു സുഖമായിരിക്കുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ബട്ടർ പനീർ അതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയം സൈസാണ് രണ്ട് വലിയ സബോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല വലിയ സൈസ് ബിഗ് സൈസ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഇത് ഞാൻ റഫ്ലി ചോപ്പാ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യണം അത് കാരണമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഇഞ്ചിയും പിന്നെ ഒരു ആറ് വെളുത്തുള്ളി അല്ലിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളകും ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കാഷ്നട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് കാഷ്നട്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഇവിടെ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി അത് അത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞളുണ്ട് പിന്നെ പനീർ പനീർ ഞാൻ ഒരു പാക്കറ്റ് ഫുൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാംസ് ആണ് പിന്നെ ഉപ്പും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ ഒരു സ്പൂണ് ജീരകം ഇടുവാണ് ജീരകം ഒന്ന് ആയി വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇതൊക്കെ റഫ്ലി ചോപ്പ് റഫ്ലി വെറുതെ ഒന്ന് ഇതാക്കി വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വഴറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊക്കെ അരയ്ക്കാൻ ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം അത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഉള്ളി ഒന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റി എടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ആണ് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കളർ ആവണ വരെ നമുക്കൊന്ന് ഞാനൊന്നത് ഇളക്കിയെടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തു തക്കാളി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം ആ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് സ്മാഷ് ആയി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് നോക്കാം ആ തക്കാളി ഒന്ന് ഇതായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്മാഷ് ആവുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഗ്യാസ് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിതിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം അതാ ഞാനിവിടെ ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അരച്ചെടുത്ത് ഞാൻ ആ ആ മിക്സറിൻ്റെ തന്നെ അതിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആ വെള്ളവും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഇതാണ് പരിപാടി വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ സെയിം കടായി തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇനി കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ചൂടായി വന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതിൽ കശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് സ്റ്റെയർ ചെയ്യാം ഇനി മല്ലിപ്പൊടി ഇടാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത് ഇതൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വേണ്ട പച്ചമണം പോണ വരെ ഒന്ന് സ്റ്റെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതായത് പായ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനതിൽ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഗ്രേവി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലോണം അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നല്ലോണം ബബിൾസ് വരാൻ തുടങ്ങും തിളക്കും തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ തിളച്ചു വന്നു ഞാനിവിടെ പനീറിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പനീറിട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കുക രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കുക ഇളക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു പീസ് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനതിൽ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് 
നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്കിനി നോക്കാം നമ്മുടെ ഇതായോന്ന് എന്തായാലും തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇത് നല്ലോണം ആയിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ട് ഇവിടെ ബട്ടറൊക്കെ നല്ലോണം അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബട്ടറൊക്കെ നല്ലോണം അരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ പനീർ ബട്ടർ പനീർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ